官之道为使者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴又和大家见面了。一转眼，夏季已经正式拉开了序幕，不少小伙伴将夏季视为运动的最好季节，理由有很多。夏季是人体新陈代谢最活跃的季节，夏季锻炼能增加我们的热适应能力，帮助改善机体调节体温、水盐代谢等机能。夏季锻炼不仅能增强体质，还能锻炼意志力。于是乎，一到了夏季傍晚，便能看见无数身影在公园、健身房或球场上挥汗如雨。如果你还因为怕出汗而宅在空调房里，那你可真是亏大了。今天，小关就来说说夏季出汗的好处及误区。那在节目开始之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，您的支持是小关最大的动力，感谢大家。俗话说：“伏天汗不流，病来即白头。”殊不知，夏天出汗就是最好的养生。看到这里，很多人就有疑问了：为什么夏天应该多出汗？为什么夏天多出汗才是正理呢？古语也有个说法，叫“冬不炉，夏不山。意思是说，冬天不要过分接近火炉，不然就会使阳气受到干扰。夏天不要一个劲儿的扇扇子，应让身体自然排汗。人本身就要顺应自然，冬天接受寒冷的刺激，夏天体验炎热的感觉，让身体多出出汗。而现在我们夏天到哪里都是空调，冬天又大都在暖气房里待着，过得太舒适了，身体自然会出毛病。那么说到出汗的好处，那可就多了。我们先简单的列举八点：一、出汗排毒，汗水能大量排出体内，易引起肿瘤的有毒重金属，如铅、镉等。所以，主动出汗能加快人体的体液循环和代谢过程，将体内堆积的有害重金属、尿酸等排出体外，提高免疫力。二、出汗降血压。运动出汗可以扩张毛细血管，血液循环加快。经常运动可以调节血压，起到降压的作用。夏季温度高，毛细血管扩张，这也是夏季血压较冬季血压低的原因。三、出汗防慢病，出汗还能消耗身体多余能量，有助于促进脂肪的分解，有一定的减肥作用。身体内血管内的脂肪少了。自然，高血压、高血脂等慢性病及心血管疾病也会减少、好转。夏天身体机能就会比较活跃，此时加强运动、科学排汗，效果是平时的好几倍，更有利于减肥、改善身体状况、预防三高等慢性疾病。四、出汗滋润皮肤，汗水是最好的保养品。夏天人之所以容易大汗淋漓。就是因为外界温度高，人体为了保持恒温，就不断的排汗散热。而由于出汗的过程是从毛孔中排出汗水，人体表面分泌的油脂和杂物也会一同排出，因此夏天多流汗也有助于保护体表皮肤的干净，滋润皮肤。五、保持身材，预防肥胖。出汗之后，身体内部是非常活跃的。这样能够促使脂肪转化为热量，通过汗液排出体外。所以说，运动出汗减肥的原理也出自这里。出汗能够帮助你一定程度的瘦身减肥成功。六，出汗预防结石。结石的形成主要是由于体内的磷酸镁等无机盐类在体内结晶沉积形成的。而出汗能有效排出体内盐分，并保留骨骼中的钙质。这一生理过程能限制盐和钙在肾脏和尿液中堆积起来，而这正是结石的来源。所以，出汗较多的人会喝更多的水，从而也防止了结石的形成。七、出汗预防感冒。出汗实际上有助于抵抗结核病菌和其他危险的病原体。汗液中含有的抗菌肽能有效地抵御病毒、细菌和真菌，它能进入细菌的细胞膜，对其进行分解。2013年发表在美国国家科学院院刊上的研究成果就表明，皮梨蛋白能够非常有效地对抗结核病菌和其他细菌
，这种天然物质比抗生素更为有效。皮梨蛋白这种天然的抗生素，在微酸性的汗液中能够自然的被激活。八、提高免疫力。夏天多出汗，还有另一个惊人的好处，那就是提高身体免疫力。出汗的首要功能就是充当体温调节器的角色。比如冬天受点冷，夏天出点汗，才能保证人体这种体温调节机制常用常新。虽然说夏季出汗益处多多，不过大家也不要为了出汗而刻意去捂汗，这是违背常理的。因此，小关在为大家提供能够让你科学流汗的几个秘诀，帮你轻松绕开误区。第一，穿衣方面，室外浅色，室内深色。一般来说，当皮肤温度高于环境温度时，赤膊或露背能增加皮肤散热速度，起到降温作用。但夏季最高气温一般都接近或超过37度，皮肤暴露于空气中，反而会从外界吸收热量，感觉更热。同时，户外阳光直射，浅色衣服反光好，能有效减少热量的吸收。因此，外出运动。应尽量避免头部受到阳光直射，以穿浅色、宽敞和透气性良好的运动服。室内运动时，深色衣服能帮助身体更快散发出热量。第二，时间方面，一早一晚。夏季，上午十点前或傍晚比较凉快，此时段锻炼相对安全。在逐步具备一定的热适应能力后，可逐渐调整时间，以增强热适应能力。耐热能力较差、患有疾病者，不宜在热环境中过度运动，避免中暑。高温条件下运动，要随时观察机体反应，如有头晕、乏力等不适症状，要及时停止运动并休息。运动后可适当延长休息时间，保证机能恢复。另外，研究表明，夏季空气污染物在早晨六点前最不宜扩散，此时尝试污染的高峰期。人们普遍喜欢在草坪、树林、花丛等有绿色植物生长的地方进行晨练，而日出之前，因为没有光合作用，绿色植物附近非但没有多少新鲜的氧气，相反，倒积存了大量的二氧化碳，这对人体健康显然是不利的。所以，夏季晨练的时间不宜早于六点。第三，强度、适量最关键。体质好、有锻炼习惯的人。锻炼时间可相对长一些，一般每次六十分钟为宜。体质弱或没有锻炼习惯的人，一般运动二十到三十分钟为宜。对一般人而言，夏季温度高、湿度大，建议选择游泳或强度相对较低、节奏较缓的运动，如瑜伽、太极、散步等。第四，场所选择，室内比室外好。夏季室外炎热，阳光强烈。尽量避免足球、篮球、网球等室外项目，适当选择的室内项目能大大降低中暑几率。其中，游泳馆周年恒温是不错的选择，滑冰馆常常清爽动人，但与室外温差较大，锻炼后应在温度过渡区停留一段时间，调整身体对温度的适应能力，避免造成热伤风等疾病。进行其他室内体育运动时，也要注意场馆内的通风、湿度与温度，运动中的身体反应等，及时调整。第五，补水量，运动量大，能量饮料比白开水好。人在高温天运动时，身体大量出汗，机体里的水分、电解质会大量消耗，因此一定要及时补水、补兑水。运动前应补足水。以无口渴症状、尿液颜色正常为标准，运动中宜少量、多次不断补水。若运动时间较短，补充十度到二十度的纯水即可；若运动时间较长，运动负荷大、消耗较大，除及时补充水分、电解质外，还要补充适量糖，帮助缓解疲劳、预防肌肉痉挛、避免中暑。此时，运动饮料是比白水更好的选择。第六，降温快慢，慢比快好。大汗淋漓时，到风扇、空调前猛吹，或者拧开水龙头，直接用冷水冲脸、冲头等，是很多人采用的快速降温法。
，但快速冷却会使处于扩大状态的毛细血管迅速缩小，汗腺关闭，使体内产生的热量不能散发，反而不利于体温调节，更易中暑。此外，大量喝冰水可能会导致胃肠道受冷刺激，出现痉挛、疼痛，可以在阴凉通风的地方适当休息，喝点凉饮料。让身体机能逐步恢复到安静状态。所以，综上所述，出汗是夏季最好的养生方式，而运动则是出汗的最佳伴侣。如果你想让身体保持健康状态，运动必不可少哟。如果观友们也有出汗小妙招，欢迎在视频下方分享给大家。喜欢小关的话，记得点点订阅哦。那我们下期节目再见吧。